canali veneziani. Torniamo a Roma, in Biancata, all'alba, nella capitale, è già pronto un piano denominato Roma Sicura da attuare nel caso di una nevicata particolarmente abbondante. A sorpresa Roma si è svegliata avvolta da una coltre di neve. Una prima spruzzata di bianco c'era stata ieri sera ma questa mattina soprattutto nei quartieri più alti e a nord la neve mista a pioggia ha paralizzato il traffico, numerosi tamponamenti, molte auto hanno circolato con le catene. Impossibile trovare un taxi o salire sui pochi autobus che sono passati pieni zeppi di gente. Scuole e uffici semivuoti ne hanno approfittato i bambini per far festa come sei anni fa quando ci fu l'ultima grande nevicata a Roma. Il Comune ha costituito un servizio per coordinare tutti gli interventi necessari anche in caso di gelate. Intanto fin dalle prime ore dell'alba squadre dei vigili urbani sono impegnate a spargere sale sull'asfalto per permettere alle auto di circolare. Problemi analoghi anche nelle altre capitali, imbiancate anche Milano, Torino, Firenze e Bologna. Nei canali di Venezia galleggiano lastre di ghiaccio pericolose per le imbarcazioni. Questo freddo polare che avvolge tutta la penisola da almeno 48 ore non ha risparmiato neanche il Vesuvio, Palermo e i paesi più alti della Sicilia. Per il momento con più 3 più 7 le temperature più clementi si registrano nelle isole di Capri e di Ischia. Il maltempo continua a flagellare l'Abruzzo, stretto da ieri in una morsa di gelo. In mattinata ha ripreso a nevicare su gran parte della regione, con notevoli problemi alla circolazione stradale. Stamane anche Pescara si è svegliata sotto una leggera coltre bianca. Sono bastati pochi centimetri di neve per mandare letteralmente in tilt il traffico, soprattutto sulla circonvalazione dove si sono verificati ingorghi e tamponamenti a catena. I pescherecci sono rimasti alla fonda per le cattive condizioni del mare. Neve abbondante anche a Chieti in provincia, in particolare nell'area frentana, dove il traffico ha subito sensibili rallentamenti. Oltre quota 500 ormai si transita soltanto con le catene, mentre pur con qualche difficoltà si viaggia regolarmente sulle autostrade, percorse di continuo dagli spazzaneve. La situazione più critica si registra nell'Alto Teramano e nella Marsica, dove la neve ha superato i 30 cm, accompagnata da un freddo polare che nel Parco Nazionale e sull'Altopiano delle Rocche ha toccato punte record di 20 gradi sotto zero. Freddo intenso e neve anche all'Aquila città dove solo poche strade del centro sono transitabili. Molte scuole della regione oggi sono rimaste chiuse a causa del maltempo che stando alle previsioni dovrebbe continuare ancora per 24 ore. Dalle 5 di questa mattina l'intera Umbria è investita da una violenta bufera. Questa è Perugia dove lo spessore della neve ha già raggiunto i 20 cm. 10 cm di neve sono segnalati a Terni, altrettanti a Foligno e Città di Castello. Il traffico si svolge con molta difficoltà e si fa sempre più rarefatto. Chi si avventura fuori di casa o va a piedi o si serve dei mezzi pubblici che ancora transitano. In sole due ore i vigili del fuoco di Perugia hanno ricevuto oltre 300 richieste di soccorso. Un po' ovunque vengono segnalati incidenti, nella maggioranza dei casi si tratta di tamponamenti senza danni per le persone. Il traffico è rallentato anche sulle principali vie di comunicazione della regione. Il raccordo Perugia-Betolle, che collega con l'autostrada del Sole, è stato chiuso al traffico a più riprese, a causa di camion e autotreni finiti di traverso. Problemi anche sulla superstrada 75 centrale Umbra, sulla Flaminia e sulla Terni Orte. Da ieri sera nevica su tutti i passi appenninici, che sono comunque tenuti aperti dagli spazzaneve. È morto la scorsa... 10 centimetri, ma concentrata tutta nella parte nord della città. I primi fiocchi si sono visti volteggiare verso le 19 di ieri sera, così Monte Mario, la Balduina e le colline di via Cortina d'Ampezzo si sono cominciate ad imbiancare. Stamattina si sono aggiunte altre grosse nevicate, dalla panoramica di Monte Mario al Trionfale, al Clodio fino a Vigna Claria, tutta la zona è rimasta imprigionata dalla neve e di conseguenza il traffico è andato in tilt, anche perché molti tratti delle strade erano ghiacciati. Molti hanno abbandonato le auto, gli stessi mezzi dell'Ata che per un certo periodo ieri sera hanno interrotto le corse e altre linee questa mattina hanno cambiato i tragitti abituali. Qual è la situazione qui in medaglie d'oro Balduina? Adesso sta tornando alla normalità, stamattina abbiamo avuto dei grandi problemi per i mezzi dell'Ata che purtroppo così colti all'improvviso in questa salita non hanno fatto... Di fatti ne vedo qualcuno fermo. Sì, di fatti abbiamo aiutato nelle manovre e sono tornati indietro. Ma il traffico privato è molto intasato. Eh, è normale. Ma c'erano punti ghiacciati questa mattina? E ce ne sono ancora, di fatti non è tanto per la neve quanto per i punti ghiacciati che è molto pericoloso diciamo. Ma avete avuto problemi con il mezzo per il ghiaccio? 
Ah, pochissimo, quasi niente. Noi non abbiamo trovato quasi niente, insomma. Ci cioè, abbiamo fatto a camminare un pochetto. Il problema è il traffico. Traffico, traffico tanto. Da che ora sale in servizio? Dalle 6. Di converso la parte del centro storico, neanche sfiorata dalla neve se non in minima parte, come per esempio il piazzale antistante San Pietro, presentava un traffico come non mai scorrevolissimo da giornata festiva. Il comune già da ieri sera è scattata l'emergenza con il piano Roma Sicura, memori del disastro di cinque anni fa quando la città rimase imbrigliata nella neve e nel ghiaccio. Un ufficio di protezione civile è stato organizzato in Campidoglio. Per ogni eventualità sono disponibili 35 lame e spazzaneve, 15.000 quintali di sale sono state distribuite fra tutte le circoscrizioni, l'AMNO ha pronti un migliaio di operai spalatori e tutti i mezzi pubblici sono stati equipaggiati con le catene. Inoltre funzionano due linee telefoniche a disposizione finché durerà l'emergenza neve. Se a Roma la situazione da metà mattina è rapidamente migliorata, qualche problema in più si registra sulle strade del resto della regione. Sentiamo da Stefania Giacomini, collegata dal centro informazioni RAI da Grotta Rossa, qual è la situazione della viabilità nel Lazio. A te la linea. Grazie, eh, il castello è comparso di nuovo il sole dopo qualche problema questa mattina e sul fronte circolazione si sta tornando di nuovo alla normalità, nevica invece ancora nella zona attorno a Frosinone su tutto il basso Lazio, sulla 1 in direzione sud incolonamenti di veicoli a causa di numerosi tratti ghiacciati tra Valmontone e Ceprano, difficoltà alla circolazione sempre sulla stessa arteria tostadale per Nevischio addirittura da San Cesareo. La postrada sconsiglia chi abita nel Viterbese di scegliere la strada Cimitano tra il passo Cimino e Monterosi, dove la circolazione anche con l'uso di catene è estremamente difficoltosa. Transito con catene sulla cassia in entrambi i sensi. È addirittura bloccata al traffico la superstrada che porta da Orte a Vetralla, stavolta la causa è il ghiaccio. Attualmente sono in funzione mezzi spargisale e si prevede che la circolazione potrà essere ripristinata nel giro di un'ora. Anche chi è diretto in Abruzzo in automobile dovrà pensare di portare a bordo le catene. Sta ancora nevicando lungo l'A24, Roma-L'Aquila e l'A25 a Vezzano, Pescara. In provincia di Rieti transito con catene sulla Salaria fino ad Amatrice dove sta nevicando. Il traffico è piuttosto difficile lungo le arterie in uscita da Rieti, il transito è possibile solo con catene. E in conclusione un rapidissimo giro anche relativo alle statali nei pressi della capitale, la Tiburtina dopo Tivoli e la Casilina da San Cesario sono transitabili con catene, soprattutto in uscita dalla città. Stessa cosa per la via dei Laghi, a causa del ghiaccio sono bloccate la statale a Mariana e la Tulfa Manziana. Certo la situazione con il calare del sole tende a peggiorare, è tutto linea allo studio. Queste dunque le conseguenze della nevicata, una nevicata che in poche ore pare essere riuscita a scontentare tutti, i grandi per gli intralci alla circolazione e i piccoli perché è stata troppo breve per creare la festa, il servizio di Ferruccio Ferrari. Dietro i vetri di una finestra chiusa, con il naso in su, verso il cielo plumbeo, con la segreta speranza di scendere per la strada, o in cortile e giocare a pallate di neve con gli amici, o a costruire un pupazzo. Sicuramente l'immagine che abbiamo descritto si è ripetuta in quasi tutte le famiglie romane, che hanno bambini e che stamane, appena distanti, hanno appreso che stava nevicando. La loro segreta speranza invece non si è avverata. La neve, nonostante l'esortazione dei piccoli, è durata poco, anche se in alcune zone alte della città ha trasformato l'ambiente facendogli assumere l'aspetto di quello montano. La neve quindi non è stata in grado di trasformarsi, solo per i piccoli, in un momento gioioso. Non ci sono state guerre appallate tra i ragazzi, che regolarmente si sono recati a scuola, anche se ci sono state molte defezioni, Dovute ai ritardi, nessuno ha inforcato gli sci, spolverato gli slittini o i bob. La nevicata su Roma è durata giusto il tempo per far paralizzare il traffico del mattino, rendendo maggiormente invivibile una città che, nonostante gli annunci che prevedevano freddo polare e forti nevicate, si è lasciata ancora una volta cogliere di sorpresa. Una nevicata brevissima, la cui coltre si è subito trasformata in poltiglia grigiastra, come il viso imbronciato dei bambini. Nevica, governo incapace. All'insegna della parafrasi del celebre motto Piove, governo ladro, partì il 6 gennaio 1985 dal corsivo di un autorevole giornale del Nord un feroce attacco alla giunta capitolina retta allora dal sindaco comunista Ugo Vetere. Roma, quel giorno e i successivi, andò in effetti in tilt. 
scuole chiuse, autobus praticamente fermi, stazione termini bloccata e catombe di alberi. Saltò pure la partita Roma-Milan, causa neve, incredibile. Per i romani, feriti nell'orgoglio, nei giorni seguenti una piccola rivincita. Tutti i giornali riportavano la fotografia di un autobus meneghino con le ruote affondate nella neve, spinto dai passeggeri. Anche la nordica Milano era andata a K.O. Fu quella un'annata eccezionale. La neve allora cominciò a cadere verso la mezzanotte del 5 gennaio fino alle 15.30 del giorno dopo. La generosa vecchina era stata appena riabilitata e tutti i giornali si fecero condizionare nel titolone di cronaca. Il bianco regalo della Befana. In regalo la neve. La bianca Befana e via donando. Il tutto per 15 cm di manto bianco. Il mese più nevoso della nostra città è proprio febbraio. Nel 1965, nella notte tra il 9 e il 10, caddero ben 25 cm di neve e Roma si fermò per alcuni giorni. Ma fu grazie a quel 6 gennaio 1985 che fece vacillare, alcuni dicono che fu l'inizio della fine, il governo Capitolino che si cominciò a Roma a fare i conti con la neve. E il discorso sulla neve prosegue in studio con un ospite che possiamo ben definire un personaggio storico della TV italiana, il generale Edmondo Bernacca, la persona che ha fatto familiarizzare milioni di italiani col linguaggio tecnico delle previsioni del tempo. Allora, generale, le immagini della nevicata dell'85 le abbiamo viste, secondo lei c'è la possibilità che a Roma torni in poche ore una situazione del Beh, genere? No, no, non credo, perché non si è presentata quella situazione per le grandi nevicate o il ripetersi di grandi nevicate, abbiamo avuto un afflusso di aria fredda e poi una perturbazione che è venuta dall'Atlantico, che ha portato della instabilità, ha portato questa copertura nuvolosa al di sopra dello strato freddo che era fluito nei giorni precedenti, però, però questa perturbazione ha per così dire poi spazzato eh, abbastanza rapidamente il sistema nuvoloso per cui penso che l'aria ormai abbia un certo movimento diciamo, e per cui non, non per dovrebbe più nevicare. No? Sì, sì. Per Roma no, Beh, per, per, Roma, della ecco, regione... per una nuova nevicata, diamo così, vedendo i giornali, la stampa, la televisione, è vero, occorrerebbe la permanenza, la stazionarità di una zona di bassa pressione proprio davanti alle coste laziali con l'afflusso dell'aria fredda precedente, allora potremo avere le grandi nevicate e il ripetersi di nevicate, ma adesso questo non credo. Il discorso vale solo per Roma o per il resto no, della regione? Ecco, Roma sta vicino al mare, quindi la persona è passata, ora c'è l'Appennino, bisogna tener conto molto dell'Appennino e lì c'è un accumulo per esempio per così dire, di nubi, della nuvolosità, per cui verso le zone montuose e appenniniche, cioè verso l'interno della regione, lì c'è sempre possibilità di altre nevicate. Generale, lei è venuto in studio con un cospicuo pacco di statistiche, sì, cosa diceva? Mi sono sempre divertito a raccogliere cosa dati, appunto col passato? Eh, devo dire che questa nevicata è la 138esima nevicata dall'inizio del secolo, in Quindi febbraio... non è vero che a Roma nevichi così No, tirato. non è vero, se guardiamo le statistiche, le percentuali, ecco, io posso dire che fino a tutt'oggi il gennaio rappresenta il 38% di tutte le nevicate, il mese di febbraio il 31%, quindi siamo molto vicini, poi abbiamo marzo e dicembre sono sul 15% delle nevicate, mentre aprile e novembre, allora lì scendiamo proprio la nevicata è veramente un fatto eccezionale. In generale ecco. si dice spesso il tempo è diventato più instabile e non ci si capisce più niente. No, è non vero, è vero, è no, non è vero, non è vero, il tempo è, un noi lo, è un modo di dire, noi il tempo lo comprendiamo ancora, solamente che ci sono dei cicli, è vero, ora più freddi, ora più caldi, ora più piovosi, più siccitosi, in modo del tutto irregolare. E per cui la gente viene sempre un po' a essere sorpresa da un qualche avvenimento, allora dice che il tempo non è più quello, invece no, il tempo è sempre stato così. Un'ultima questione generale, Prego. quali conseguenze potrà avere questa nevicata sull'aria di Roma? Per dir meglio sull'inquinamento dell'aria di Roma, nei Beh, giorni ecco, scorsi si è polemizzato è... sui dati, con sì, il non è tanto la nevicata, bisogna pensare che l'inquinamento, cioè l'accumulo di sostanze inquinanti nei bassi strati e quindi un certo pericolo anche per noi, avviene quando su una data zona, località, abbiamo una zona di, bassa, di alta pressione, l'alta pressione vuol dire eh, stazionarità dell'aria, dell assenza di venti, correnti che vanno verso il basso, quindi impediscono la diffusione di queste sostanze inquinanti, 
quando abbiamo queste condizioni allora c'è il pericolo dell'inquinamento, eh, dell'aumento di queste sostanze inquinanti e quindi arriviamo alle famose soglie di pericolo, dell'avviso di pericolo, eccetera, di allarme. Ecco, una situazione del genere Invece con questa situazione l'aria per così dire si è mossa. È vero, quindi abbiamo una, avuto una certa turbolenza e eventualmente le sostanze inquinanti che erano nei bassi strati hanno cominciato a disperdersi appunto nell'aria e quindi per il momento non c'è pericolo fin tanto che non ritornerà una zona di alta pressione. Ecco. Lo squalo.